Ja, wunderschönen guten Abend im Jazz-Studio. Schön, dass ihr alle da seid, trotz der großen Konkurrenz, die wir heute haben. Zum Beispiel Luisa Hensel im Germanischen Museum. Da kann ich optisch leider nicht mitbieten. Oh. Aber, aber, mit der Band natürlich hinter mir. Mein Name ist Klaus Graf und ähm, ich komme eigentlich aus Stuttgart. Unterrichte aber hier in Nürnberg an der Musikhochschule ist für die, die mich nicht kennen, Saxophon, Jazz-Saxophon. Und habe vor drei, vier Jahren angefangen mit One of the finest cats in Germany who are living in Nürnberg und Umgebung zu spielen. Und die stelle ich jetzt mal kurz vor. Mann, habt ihr hier gute Musiker in Nürnberg. Unter anderem einen fantastischen Schlagzeuger, das ist Julian V. Leis studierte ebenfalls in Nürnberg, wohnt aber jetzt in der Umgebung, nämlich in Berlin. Am Kontrabass, Max Leis. Und diese absolute Granate am Klavier, das ist ein Wahnsinn, der Typ, echt. Und der, sowas wohnt in Nürnberg. Stimmt, wo sonst? An die Feind. Ja, und wir spielen tatsächlich heute ein Programm von Billy Strayhorn und Joe Gallatin Stücken. Wir gehen nämlich morgen ins Studio im BR und dann nehmen wir das Programm auf, hoffentlich. Bin ein bisschen gehandicapt mit meiner Lippe, aber macht nichts. Kriegt man schon hin. Das erste, was wir gespielt haben, war Johnny Come Lately von Billy Strayhorn. Das ist eigentlich so ein Umgangswort, Johnny kam lately, wenn einer zu spät kommt. Aber ich denke mal, er hat das Stück Johnny Hodges gewidmet, denn Johnny Hodges, von ihm wusste man bei der Duke Ellington Band, der Paul hat wahrscheinlich die Duke Ellington Band sicher schon live gesehen, war der, am ersten Set war der Johnny Hodges wahrscheinlich nicht dabei, oder? Das ist nämlich immer so, der, oft so gewesen, der hat im ersten Set nicht mitgespielt, war in der Bar, hat sich volllaufen lassen, hat erst im zweiten Set gespielt. Das mache ich jetzt auch, ich gehe jetzt an die Bar und lasse die spielen. Nee, Quatsch. <lacht> Charlie come lately, als, als nächstes ein wunderschönes Stück, Charpoy. Viel Spaß.
Wunderschönes Stück, ne? Charpoy hat das meiste, hat übrigens der Max Leiser ausgesucht und auch arrangiert für die Band. Sonderapplaus. Dieses Stück Charpoy kannte ich zum Beispiel bis vor einer Woche nicht, aber das ist wirklich herrlich. Es macht mir sehr viel Spaß, das zu spielen. Das nächste ist schwerer, macht mir weniger Spaß, aber ist trotzdem geil. <lacht> Von Billy Strayon komponiert und zwar, da steckt auch eine merkwürdige Geschichte dahinter, wahrscheinlich hinter dem Titel. Das Stück heißt Upper Manhattan Medical Group und das ist der Name eines Krankenhauses in New York. Und ich schätze mal, dass Duke Ellington dort öfters zu Besuch war oder dass sein Leibarzt dort war und wahrscheinlich auch der von Billy Strayon. Und dem haben dieses Stück gewidmet, denke ich mal. UMMG. Viel Spaß. Thank you. 
Das war Daydream von Billy Strayhorn. Zum Abschluss vom ersten Set spielen wir noch spielen wir noch ähm, von Duke Ellington ein Stück, das heißt Cotton Tail. Da gibt es eine ganz legendäre Aufnahme von 1935 oder 36 mit der Duke Ellington Band. Die komplette Saxophon-Section spielt sich den Wolf, Sam Woodyard, äh, Johnny Hodges, äh, wie sie alle heißen, Paul Gonzalez und so ein Tempo. 
Und die Sachsen wird sehen, dann kommt noch die Krönung, dann kommt Cat Anderson, der Liedrompeter. Der spielt alles zwei Oktaven höher. Das geht dann so in so einer Schleife. So. So geht es hoch. Da meint man, der Plattenspieler läuft auf 75. Stand, oder 45, was? Ja, also auf, was? Auf jeden Fall zehnmal so schnell. <lacht> Bitte anhören, das ist eine Wahnsinnsaufnahme. Cotton Tail in der Fast-Version. Also wir spielen es jetzt nicht ganz so schnell, aber wir gucken mal. Bis.
Julian Kau am Schlepptop. Max Leitz am Kameraband. Andy Feist am Piano. Das kann auch dazu kommen. Danke. Wir machen einen kurzen Break und sind dann auch gleich wieder mit dem zweiten Set für euch da. Bis gleich. Entzücken.